Nosotros estamos comenzando este reality show para todos ustedes desde My Cosmetic Surgery con alguien que ya todo el mundo conoce, parte de la familia, pero igualmente bienvenida ya Ima. Gracias. Una vez más a My Cosmetic Surgery. Y bueno, ya, yo sé que hay mucha gente que te conoce, la familia de My Cosmetic siempre está pendiente de todo lo que hacemos, pero hay muchos nuevos seguidores que están empezando ahora y quiero que tú me cuentes, que les comentes por qué tú eres de la familia. Bueno, primero que nada quiero darle gracias a todas esas mujeres que siempre me ven y vienen, de verdad que es increíble que to todavía, hoy por hoy, van, me ven y me dicen, yo me operé porque te vi. Eh, bueno, yo vengo porque yo tuve dos bebés okay. y se me cayeron los senos. Ok. Sin contar que tengo otro tipo de implantes que... Ah, ya te habías puesto un implante. ¿Qué tiempo hace? Eh? Hace seis años. Seis años, ok. ¿Y después de eso fue que tuviste tu niño? Sí, oh, dos lo, bebés. Ok. Déjame decirte que eso es una cosa muy frecuente. Los senos de las uh, jóvenes cambian mucho después del primer embarazo, del segundo embarazo. Y es uno de los factores que hace que el seno caiga. Después vamos a seguir con los cambios que se producen en la piel, con la edad, la gravedad que no perdona. Así mismo. ¿Me Entonces, eso es un, son factores. La pérdida de peso. Y aunque tú no lo creas, ponerse un implante muy grande en un seno con problemas de la piel, también es un factor que, que influye. Evidentemente, el seno está muy caído, tiene una tosis grado 3-4, el pezón está en 27 centímetros aproximadamente y la viola está fuera de lugar. Normalmente debe estar entre 18 y 20 centímetros, el borde superior de la viola. Y ahora que estamos, eh, estamos eh, en... Vamos al borde, necesitamos esta operación. 23, 23, ok. Eso conlleva que tengamos que hacer un levantamiento, ok. Y entonces tu areola que ahora está en esta posición debe estar aquí, en esta posición. Lógicamente para poder levantar el seno vamos a tener que hacer dos incisiones abajo y una, dos incisiones verticales y una abajo, que es lo que te va a dar la forma cónica al, al seno, como estás mirando ahí. Lo que le hemos proyectado hacer es un levantamiento con un cambio de implante. Ella tiene el seno muy caído, el implante se quedó preso acá arriba, aquí arriba como le expliqué anteriormente, y entonces hay que llevar la areola a la posición normal. Esto hay que hacerlo mediante una técnica quirúrgica uh, de las tantas que hay de levantamiento del seno. ¿Ok? Y lo primero, ya marca, hicimos el marcaje y ahora vamos a empezar la cirugía de este segundo seno. Y un poco para ilustrar, eh, utilizamos un, un dispositivo uh, que nos va a marcar uh, concéntricamente la areola y nos va a dar la medida que nosotros queremos darle la medida, eh, si más grande, más pequeña, etc. Bueno, aquí estoy esperando al cirujano y al anestesiólogo que bueno, van a sacar todas mis dudas que tengo y nada, así que bueno, ahorita verán qué pasará. You know, the first thing that we're doing is we're marking, you know, her anatomy. So I kind of feel where the lateral aspect of her abdominal wall is and I kind of mark that out. These are all my guidelines because once they are laying down, you can't feel it anymore. Green lines as where the extra fat is. And you can see, you know, the majority of our extra fat is here. And then the, my red marks are just marks where I don't want a lipo where she has very thin skin and she doesn't have any extra fat. We selected the fat and now we transfer it into a syringe and then this is our cannula where we can in inject the fat. You can see if I push on it, the fat comes out of the tip of there. Everything went well with the surgery. She was a little bit more of a uh, difficult case because she's had prior liposuction and anyone that's had prior liposuction it's a little bit more difficult to get the fat out. But in the end, everything came out great. We got good volume in the buttocks. The buttocks took very good shape and she should have an, an, an excellent result. En una etapa de mi carrera, que además de muchos saben que yo trabajo con belleza, llegó un momento que yo decía, yo soy producto de mi producto. Y no me gustaba como yo, como me veía así eh, en mi forma física. Y dije, ¿qué clínica voy a elegir? Y busqué, 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 porque siempre me gusta buscar información y al final me enamoré, me casé, tuve un romance con Michael Benny Suyer. 
Digo un romance porque llegar a un lugar donde tú te sientas cómodo, donde las personas te traten bien, <coughs> donde el lugar te dé toda la confianza del mundo para llegar y operarte, eso no tiene ni un precio. Bueno, entonces tenía barriguita, no me sentía cómoda, tenía los senos caídos, bueno, me operé, me hice transfer y me hice levantamiento de seno. Con el transfer quedé demasiado espectacular, no tuve ningún problema con eso. Yo soy el vivo ejemplo que yo no sé que me echaron en Marco Martí, pero no se me baja. A mí no se me baja la andaña, así que yo estoy feliz, así voy toda redondita por la vida. Y entonces ya no me miro la cara, me miro, voy por los espejos, miro para atrás. Pero, ¿qué pasó con los senos? Me pasa que el doctor me dice, mira, ya más te recomiendo que te pongas pequeño porque te vas a hacer levantamiento. Muchas veces no hacemos caso. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues me puse 500 y me pasaba el día sin ajustadores, pues el peso se me volvieron a caer. Y yo dije, si vuelvo a elegir otra clínica, sería la misma. Le eh, habíamos dicho de, en aquel momento ya quería ponerse un implante de grandecito y, y le explicamos todo esto que las desventajas a veces de ponerse un implante muy grande cuando ya tenemos a uh, una piel que ha sufrido un combate de un embarazo, etc. Y de tiempo, por supuesto. Y bueno, en este caso lo vamos a hacer ahora eh, en un levantamiento de, de los senos y reducir un poco el tamaño del implante con el objetivo de que se sienta más cómodo porque ya le está molestando la espalda y todo eso. Hace tiempo atrás me he hecho dos cirugías de seno, una de lipo con fat transfer y ahora me voy a hacer la lipo, seis áreas de lipo con Tommy Toe. 